நண்பர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்ப நம்ம இறைவனை நினைச்சு பக்தி செய்யறத வச்சுக்கோம் இறைவன் மீது கொண்ட பக்தினால நமக்கு ஒரு ரம்யமான மன உணர்வு ஏற்படுது மீண்டும் மீண்டும் அப்படி பக்தி வயப்பட்ட சிந்தனையில நம்ம ஈடுபட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு அந்த ரம்யமான உறவு கொஞ்ச நேரம் நீட்டிக்குது இப்படி நீட்டிச்சுட்டு போறதுனால நம்ம இந்த உணர்வு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மீண்டும் மீண்டும் நம்ம அதுல ஈடுபடுறோம் இப்படி அனைத்து செயலும் இறைவனாலதான் நடத்தப்படுது இறைவனோட சக்தியும் கருணையும் நமக்கு நல்லதே தான் செய்யும் அப்படின்னு ஒருத்தர் ரொம்ப நம்பிக்கையோட என்றாரு அப்படின்னு வச்சுக்கோ அந்த நம்பிக்கை வந்து அவர் மனசுக்குள்ளார பதிவாகுது அதனால அவருக்கு மனசுல கொஞ்சம் மன அமைதி ஏற்படுது இங்க வந்து நல்லதையே செய்வோம் நல்லதே நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங் கூட வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க இப்படி ஒரு நம்பிக்கையோட ஒரு ஃபீடிங் நம்ம அடிமனத்துக்கு கொடுக்கும் பொழுது அவங்க சொல்றத போலயே நமக்கு ஒரு நல்ல பலன் கிடைக்குது ஓரளவுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் ஒரு வாழ்க்கைய பார்த்த கொஞ்சம் சீரா அமைஞ்சு கொஞ்சம் முன்னேற்றம் கிடைக்குது இதுல எதுவும் சந்தேகம் கிடையாது ஆனா எல்லா துயரத்திலிருந்தையும் ஒட்டு மொத்தமா விடுதலைய கொண்டு வர மன தெளிவு இது மேல கிடைக்கிறது கிடையாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம இப்படி ஒரு நல்ல நம்பிக்கைய அடிமனத்துக்கு ஃபீட் பண்றதுக்கு ஒரு உள்நோக்கம் இருக்குது அதாவது ஒரு நல்ல மன உணர்வை அடைஞ்சிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு உள்நோக்கம் இருக்குது இப்படி நம்முடைய நோக்கம் எல்லாமே இன்பத்தை நோக்கி தான் அமைஞ்சிருக்கு இன்ப நாட்டம் இல்லாத நோக்கம் அப்படின்னு எதுவுமே இல்ல இந்த துயரமான உணர்வு வரக்கூடாது இன்பமான உணர்வு தான் ஏற்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு நல்ல சிந்தனைய அடிமனதுக்கு செலுத்துறோம் அதனால துயரமான உணர்வை அது அதன் போக்குல தான் தானா வருது அப்படிங்கறத துணிச்சலா எதிர்கொள்ளாம அதற்கு மாற்றா இன்பமான உணர்வு நிலைய ஏற்படுத்துறது அப்படிங்கிறது ஒரு சரியான அணுகுமுறை இல்ல அப்படி நல்லவற்றையே நினைச்சு நல்ல நம்பிக்கையை வளர்த்து கொள்றது மூலம் முழுமையான பலன் கிடைக்காது அப்படின்னா நம்ம வேற என்னதான் செய்யறது இதுக்கு நம்மளோட மனசோட செயல்பாட்ட வேறொரு கோணத்துல நம்ம ஆய்வு செய்யறது கூட கொஞ்சம் பொருத்தமா இருக்கும் நம்ம மனசோட செயல்பாட்ட நம்ம பல விதமா ஆய்வு செஞ்சிருக்கோம் இப்ப இன்னொரு விதமா ஆராய்ச்சி பண்ண போறோம் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில நம்ம மனசு அதுக்கு ஏற்ற இயல்பான உணர்வை வெளிப்படுத்துது அப்படின்னு அந்த உணர்வு நம்ம விருப்பத்துக்கு ஏற்றபடி இருக்கணும் அப்படிங்கிற கட்டாயம் கிடையாது நமது விருப்பத்துக்கு ஏற்பட்ட உணர்வு தான் ஏற்படணும் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாருமே இன்பமான உணர்வு தான் வெளியில வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறோம் ஆனா வெளிப்படுற உணர்வு எதுவுமே நம்ம விருப்பத்துக்கு கட்டுப்பட்டது கிடையாது நாம எப்பவுமே மகிழ்ச்சியோடையும் துயரம் பயம் எல்லாம் இல்லாம இருக்கணும் அப்படிங்கறத விரும்புறோம் ஆனா நம்மால அப்படி இருக்க முடியறது இல்ல ஏன்னா நம்மளோட இயல்பு வந்து நம்மளுடைய விருப்பட்டது விருப்பத்துக்கு கட்டுப்பட்டது கிடையாது நம்முடைய இயல்பு அதற்கு ஏற்ற மாதிரி சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி உள்ள உணர்வை தான் நம்மளிடத்திலிருந்து வெளிப்படுத்திக்கிட்டு இருக்குது இப்படி தானா வெளிப்பட்ட உணர்வை நம்ம வந்து நம்மோட உணர்வு 
அப்படின்னு நம்ம உரிமை கொண்டாடுறதுனால அத மாத்துறதுக்கோ இல்ல தக்க வைக்கிறதுக்கோ போராடிக்கிட்டே இருக்கும் இப்படி நம்மளோட மன அமைப்போட முக்கியமான பகுதியான நம்மளோட அடிமன வந்து டோட்டலா நம்மளோட கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழே வராது நம்மளோட இயல்பும் அது மாதிரி நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு வராது அது அதன் பாட்டுக்கு இயங்குது தானா இயங்குது நமக்கு தெரியாம அன்கான்சியஸே இயங்குது அதெல்லாம் நம்ம இயக்கிறது இல்ல நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டுல இருந்தா தானே நம்ம அத மாற்றி அமைக்க முடிய முடியும் நம்முடைய கட்டுப்பாட்டிலே இல்லாத ஒன்னை எப்படி நம்ம மாற்றி அமைக்கணும் அப்படி மாற்றி அமைக்க முயல்றப்ப ஒவ்வொருத்தரும் போராட்டம் தானே வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அப்ப எதுவுமே செய்யறதுக்கு இல்லையா அப்படிங்கிற கேள்வி வருது ஆமா நிச்சயமா நம்ம எதுவுமே செய்யறதுக்கு கிடையாது நம்முடைய பிரதான பகுதி மனசுல இருந்து வர இயல்பு அதன் போக்குல தானா தான் வந்துட்டு இருக்கு நம்ம செய்யறதுக்கு எதுவுமே இல்ல அங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது தான் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான அம்சம் இத பத்தி நாளைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் விரிவா பேசலாம் நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே வணக்கம் நேற்று நம்ம நம்ம அடிமனத்தில் இருந்து பலவிதமான உணர்ச்சிகளும் அனுபவங்களும் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அதனுடைய இயல்புக்கு ஏற்ப அது பாட்டுக்கு வெளிப்படுது அது டோட்டலாக நம்ம கண்ட்ரோலில் இட கிடையாது அதை நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அப்போ நம்ம அதை அப்படியே விட்டுற வேண்டியதானா நமக்குள்ளார பல தீய இயல்புகள் இருக்குது கோபம் வன்முறை போட்டி பொறாம ஆசை பயம் காமம் இப்படி மோசமான இயல்பும் நம்ம கிட்ட தானே இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு என்ன நமக்கு வருது அதையும் அப்படியே இருந்துட்டு போகணும் அப்படின்னு அங்கீகரிச்சிட வேண்டியதானா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நமக்குள்ள வருது ஒரு சின்ன உதாரணத்துல மூட இப்ப சொல்ற பாருங்க ஒரு தடவை புத்தர் வந்து தன்னோட சீடர்களோட ஒரு அரண்மனைக்கு போறாரு அப்ப அந்த அரண்மனையில் இருந்தவங்க எல்லாம் சில பேர் அவர்கிட்ட ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறாங்க ஐயா நீங்க முற்றும் துறந்த முனிவர் உங்களுக்கு பல சீடர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க அவங்களுக்கு நீங்க ரொம்ப நல்ல உபதேசங்கள் எல்லாம் சொல்லி அவங்கள நல்ல ஆச்சார சீலரா வளர்த்துறதுனால உங்களோட உபதேசங்களை பின்பற்றது ரொம்ப எளிசா எளிதா இருக்கு அவங்களுக்கு ஆனா நாங்கள்லாம் குடும்பஸ்தாங்க நாங்க எங்க குடும்பத்தையும் கஷ்டப்பட்டு காப்பாற்ற வேண்டியிருக்கு அதனால உங்க சீடர்களை போல நாங்க கடும் தவம் எல்லாம் பண்ண முடியல இந்த சாதாரண நிலையிலிருந்து நாங்க எங்களுடைய வாழ்நில ஓய்வு பெறதுக்கு கொஞ்சம் எளிதான உபதேசங்களை கொடுத்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்கிறாங்க புத்தர் அவங்களுக்கு உபயோகிச்சுக்கிறாரு என்ன சொல்றாருன்னா நாம வந்து நம்முடைய செயலுக்கு மனசையும் உடலையும் பயன்படுத்துறோம் ரெண்டுமே ஒருத்தருக்கு ஆரோக்கியமா இருந்தாதான் ஒருத்தர் நல்ல நலமோட இருக்காருன்னு சொல்ல முடியும் நாம வந்து நம்ம உடலை அசச்சு பயன்படுத்தும் போது நம்முடைய உடம்பு பலம் பெறுது நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கு ஆனா நம்மோட மனசு வந்து அது அசைவற்று சும்மா இருக்கும் போதுதான் அது பலம் பெறுது ஆரோக்கியம் பெறுது அப்படின்னு அவரோட உபதேசம் அமைஞ்சிருக்கு இங்க என்ன சொல்ல வராரு அவரு அதாவது நம்ம மனசளவுல மோசமான இயல்பு பல இருந்தாலும் அதை சீரமைக்கிறதுக்கு அப்படி நம்ம எதுவுமே செய்யாத நிலையில அது தானாவே சீராகுது அதை சீரமைக்கிறதுக்காக நம்ம போராடுனாதான் மேலும் மேலும் தீய இயல்பு இயல்பு அது பலத்துல அதிகமாயிடுது அப்படிங்கறத அவரு சொல்றாரு இப்ப புறத்துல அதாவது வெளியில பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து வீட்டுக்கும் நாட்டுக்கும் செய்ய வேண்டிய பணி எத்தனையோ இருக்குது அவற்றை வந்து நம்ம முயன்று நல்ல முயற்சி பண்ணி செஞ்சாதான் திறம்பட செஞ்சாதான் அந்த பணிகள்லாம் நிறைவேறும் நமக்கு நல்லா தெரியுது நம்ம அறிவுக்கு தெரியுது அதே சமயத்துல உள்ளுக்குள்ளார நம்மளோட அகத்த பொறுத்தளவுல அதனுடைய செய்முறை வந்து டோட்டலா தலைகளா இருக்குது இங்க வந்து 
நம்முடைய இயல்பை சீரமைக்கிறதுக்கு நம்ம போராடவே கூடாது சும்மா இருக்கணும் அதனை அப்படியே விட்டுட்டோம்னாக்க ஆத்துல எல்லாம் அடிச்சுட்டு போற மாதிரி தானா சீரமைச்சுக்குது நம்மோட மன இயக்கத்தோட நடைமுறை அப்படித்தான் இருக்குது தீய இயல்பை எதிர்த்து நம்ம போராடுறதுனால தீய இயல்பு தான் நமக்கு மேலும் மேலும் உறுதியாகுது அதனால நல்ல இயல்போ தீய இயல்போ எதா இருந்தாலும் நம்ம மனச அதன் போக்கில் விடுறதுதான் சரி இங்க நம்ம செய்யறதுக்கு எதுவுமே இல்ல இல்லவே இல்ல அப்படிங்கறத நம்ம மீண்டும் ஒரு தடவை தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அடுத்த கட்ட ஆராய்ச்சிக்கு நாளைக்கு போவோம் நன்றி வணக்கம்